ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജറിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജറിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ദെർ ആർ സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെത്തഡോളജി ടൂൾസ് ടെക്നിക്സ് അതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാനേജറിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഡി പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ അതിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിൽ നമ്മൾ പറയണത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഡിസിഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് റവന്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റിന് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂവിന് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ എന്നുള്ളതിൽ പറയണത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്കേഴ്സ് ആണ് അതായത് ദൗർലഭമാണ് നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിട്ടാനില്ല സോ എപ്പോഴും ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓരോ റിസോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റും ചിലവാക്കുമ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലേബറെ വർക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു മെഷീൻ എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏതൊരു യൂണിറ്റും ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം സോ ആ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റിനെ നമ്മുടെ ഒരു 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബി കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബി ബി എ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് ഒന്നാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് അത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ സോ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളവിടെ മിസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പറയണത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി വി ഹാവ് ടു ഫോഗോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അനദർ കമ്മോഡിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ പേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ആശയം എന്ത് ചെയ്തു അതവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെൻസിൽ നമ്മൾ അവിടെ മിസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾ അവിടെ ഫോഗോ ചെയ്തു മിസ് ചെയ്തു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പറയണത് നമ്മളൊരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ ഒരു ഡിസ് സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫോർ ഗോൺ ബൈ പെർസ്യൂയിങ് വൺ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ റാദർ ദാൻ അനദർ അതായത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റവന്യൂ അതിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ നടക്കൂ എന്നുള്ളത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസെർട്ടെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റിസ്ക് അതായത് അൺസെർട്ടെയിൻ ആണ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ട് നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട് so the uncertainty due to unpredictable changes in the business cycle structure of the economy and government policies and so on adhaid uncertainty nu parayanadu business cycle la varuna maatava chalapo boom period avam chalapo recession avam then structure of the economy economy da structure la varuna maatangalu adu pole thanne government policies nammal parna pole gst vannu adu endu idu nammade business organization influence idu demonetization vannu adu influence idu then political parties inde changes angane government in porapidikina uttaravugal aikotte avare policies aikotte angane ella karyangalum നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ അൺസെർട്ടേണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതിൽ പറയണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഇത്തരത്തിൽ അൺസെർട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് അലവൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ശ്രമിക്കണം അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഇന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എലമെന്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യെസ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഷോർട്ട് റൺ ആണോ അതായത് ഒരു ചെറിയ പീരീഡിലേക്കുള്ളതാണോ അല്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ലോങ് റൺ ആണോ എപ്പോഴും വലിയ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ല ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ്
സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു വളരെ മിനിമം പീരീഡിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് റൺ എഫക്റ്റിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസിഷനിൽ അറൈവ് ചെയ്യണം സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് റൺ ആണോ ലോങ് റൺ ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം യെസ് ദെൻ ദ സിക്സ്ത് വൺ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ റുപ്പി ടുഡേ ഈസ് വർത്ത് മോർ ദാൻ എ റുപ്പി വിൽ ബി ടു ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ തരുവാണ് ആ ആയിരം രൂപ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും തോറും നമ്മുടെ റുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മണിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുൻപ് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ അന്ന് അത്രയും വലുതായിരുന്നു അത്രയും ഒരു വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ തോന്നുന്നു ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂല്യം പോലും കുറച്ചും കൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വർത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ വർത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് ആക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്നതിന് ഇന്ന് എത്ര മൂല്യമുണ്ട് അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയണത് യെസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജറൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ ആറ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആറ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റിനെയും റവന്യൂനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയണത് ദെൻ മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ ഓൺ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനിലും റിട്ടേണിലും അതാണ് മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല സോ നമ്മൾ ആ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഗോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചറിയണം കൃത്യമായിട്ടും ഡാറ്റ